నమస్కారం అండి నా పేరు వెలుసుట్టి గిరి తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని తన మండలంలోని సంఘర్షం అది మేము పామాయిలు సాగు గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా పామాయిలకు సాగు చేస్తున్నాం ఈ పామాయిల్ పంట మనకి కొత్తగా వచ్చిన పంట ఇందులో మేము గుర్తించింది ఏంటంటే కాండం కుళ్ళు తెగులు నవ్వు కొట్టు పురుగు ఆకు కొట్టు ఆకు కొట్టు పురుగు బ్యాగ్వామని సంచి ఆకులు చివర ఏర్పడే ఉండే సంచి పురుగు అని ఒక రకం పురుగు ఈ నాలుగు పురుగులు ప్రధానంగా నష్టం చేస్తాయి వెంకతమ్ముడు ఎలా వచ్చారు ఈ విధంగా మీ పాములతోటి మంచి గ్రౌతింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది మా దాంట్లో మేము కమ్మడి తెచ్చే పురుగు కాండం తెచ్చే పురుగు ఎక్కువ వ్యాపిస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను దీనికి నివారణకి తమ్ముడు మోహన్ అని తోటలో ఏమైనా పురుగులు ఏమైనా గుర్తించావా నువ్వు గుర్తించాను అనే నాకు ఈ పురుగులు కనపడ్డాయి ఈ కాండం కాండం మీద ఉన్నాయని ఏ పురుగులు అని తమ్ముడు ఇది ఎర్ర ముక్కు పురుగు అంటారు దీని ముక్కు ఎర్రగా ఉంది కాబట్టి జనరల్గా ఇది ఎర్ర ముక్కు పురుగు అంటారు ఇది మన కొబ్బరి లో కూడా ఇది చాలా డ్యామేజ్ చేస్తుంది పన పామాయిల్ కూడా చాలా డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఇది ప్రధానంగా ఇది మన తోటలను ఆశించడానికి కారణం పరిశుభ్రత లేకపోవడం మన తోటలో వాతావరణం కుళ్ళిని అయ్యి దూరంగా కొన్ని చెట్టు దూరంగా ఉంచుకోవడం కుళ్ళిన వాటి మీద ఏమైనా మట్టి వేసి మూత వేసుకోవడం పంట ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచకుండా చేసుకోవడం ఇలాంటి వాటి వల్ల ఈ పురుగులు మన తోటలో దరి చేరకనే చేసుకోవచ్చు దీంతోపాటు మన తోట చుట్టూ ఎండిపోయి కుళ్ళిపోయిన కొబ్బరి చెట్టు కానీ మాను కానీ కొబ్బరి చెట్లు తాడి చెట్లు ఉంటే దా వాటి ద్వారా కూడా ఈ మళ్ళీ తిరిగి మన తోటలో ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అటువంటి వాటిని ముందు పారిశుభ్రత మన చుట్టూ వాతావరణాన్ని పరిశుభ్రత చేసుకుంటే ఈ పురుగులు చాలా వరకు ఎరాడికేట్ చేయొచ్చు నిర్మూలించవచ్చు ఇది దీనికి ఓన్లీ నిర్మూలన తప్పించి మాకు ప్రత్యేకంగా మందులు అంటూ ఏమీ లేవు ఈ ఈ పురుగు చెట్టును ఆశించిన తర్వాత చెట్టు కాండదంబ నీరు కారుతూ ఉండి చెట్టు అంతా ఎరబడిపోయి అలా స్లోగా గోధు రంగు నుంచి గోధు రంగు వచ్చి ఎరుపు నుంచి మా ముందు ఆరెంజ్ రంగు వచ్చి ఆ ఎరుపు రంగు వచ్చి పూర్తిగా చెట్టు చచ్చిపోద్ది ఇది చేసే పని ఏంటంటే కాండంలోకి వెళ్ళిపోయి కాండం మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయి కాండంలో ఉన్న మెత్తటిది కొంచెం దానికి అనుకూలంగా ఉన్న దాన్ని శుభ్రంగా పిండి కింద కొట్టేసి కన్నం ఏర్పడి రంధ్రం ఏర్పాటు చేస్తుంది దీనివల్ల భూమి నుంచి పత్రహారితానికి ఆకులకి వెళ్ళేది ఆ ఆకుల నుంచి కాండానికి వచ్చే క్రియని ఇది డిస్టర్బ్ చేసి మొత్తానికి చెట్టుని చనిపోవడానికి కారణంగా చేస్తుంది ఇది దీనివల్ల చెట్టు కూడా పూర్తిగా చనిపోయే ఆస్కారం ఉంది దీన్ని మనం ప్రధానంగా చెట్టును ఆశించిన తర్వాత మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఎక్కడైతే చెట్టు కొంచెం రంగు దాని ఫిజికల్గా చెట్టు పరిస్థితి మారుతుందో మనం చూసుకుని గమనిస్తే ఏదో చోటు నుంచి కొద్దిగా ఒక కన్నం నుంచి నీరు రా రసంలో కారుతూ ఉంటుంది కుళ్ళు లైట్గా చిన్న స్మెల్ బ్యాడ్ స్మెల్ కూడా వస్తుంది మీరు గుర్తించి దాని చుట్టూ చిన్న కన్నం పెడితే కన్నం పెట్టుకుని లోపల కల్ల కన్నం పెడితే ఖచ్చితంగా అందులో పురుగులు ఉంటాయి ఆ పురుగులను తీసి గుచ్చి చంపడం చంపిన తర్వాత మనం మైల్ తొత్తులు కానీ ఇంకో కానీ కలిపేసిన మట్టితో ఆ రంధ్రాన్ని శుభ్రంగా పూడ్చి పెడితే చాలా వరకు అది నిర్మూలించబడుతుంది గురువారు మా నాలుగురు బామ్మ తోటలో కూడా కొమ్మకొట్టు పురుగు అధికంగా ఉందండి దాని నివారణకి ఏమైనా చెప్పండి తమ్ముడు కొమ్మ కొట్టు పురుగు కొమ్మ కొట్టు పురుగు అంటే మీ తోటలో ఇలా కన్నం ఆకు మట్టలకి కన్నం కొట్టి పాడు చేస్తా డ్యామేజ్ చేస్తా కొమ్మలు విరిగిపోయి ఆ తోటకి నష్టం కలిగిస్తుంది అదే నా పురుగుని గుర్తించింది ఇదే విధంగా రంధ్రం ఏర్పరుస్తున్నాయండి దానివల్ల మట్టలు వంగిపోయి విరిగిపోయిన టైప్ చనిపోతుందండి మట్ట తమ్ముడు గంగా ఈ పురుగు అనేది కమ్ కమ్మం మీద ఆశించి కమ్మను శుభ్రంగా కొట్టి ఇంకా వెలగిపోయి కొట్టేసి కమ్మ పూర్తిగా ఏలబడిపోయి చెట్టుకి పత్రహారిత కరెంట్ జన్స్ అనేది జరగకుండా పత్రహారితను తయారు చేసుకోకుండా పరిస్థితి ఆకు వేస్ట్గా పడిపోయి పరిస్థితిని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఈ పురుగు ఈ పురుగు నివారణకి ముందు ప్రధానంగా ఇలాంటి ఆకులను మనం గుర్తించి ఆకులను కట్ చేసి తీసేయడం అనేది ఒక ప్రధాన విధానం అది శానిటేషన్లో భాగమే ఏలబడిపోయిన కొమ్మలన్నీ తీసేస్తే చెట్టు పరిశుభ్రంగా తయారవుతుంది తర్వాత మనం దీన్ని కళ్ళు ఆవదం పిండి దాంతో తయారు చేసుకోవచ్చు కళ్ళు అంటే కళ్ళు కానీ మన తాడి చెట్టు నుంచి వచ్చే కళ్ళు కానీ లేదా బియ్యం కడిగిన తర్వాత వచ్చే కడుగు కానీ తీసుకోవాలి ఒక ఐదు లీటర్ల కడుగు తర్వాత ఆవదం పిండి ఒక ఐదు కేజీలు తీసుకుని ఇది ఒక పన్నెండు రోజులు పులివి పెట్టి పులివి పెడితే ఇది మంచి అట్లా పురుగులకి ఆకర్ష ఆకర్షించే ఒక స్మెల్తో తయారవుతుంది అది దీన్ని ప్రమిదిల్ లాంటి దాంట్లో చెట్టుకి చెట్టుకి మధ్యలో మనం పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతే ఇది ఆ పురుగుని ఆకర్షించి అందులో పడుద్ది అందులో పడితే పురుగు చాలా వరకు చనిపోద్ది చనిపోయిన పురుగు ఉంటే మనం మనసుకు గుర్తించి దాన్ని చంపుకోవడం ఇదే సహజ సిద్ధంగా చేయాల్సిన పని ఈ విధంగా అయితే పూర్తిగా మనం పురుగుల్ని తక్కువ ఖర్చుతో సహజ సిద్ధంగా ఏ విధమైన 
కెమికల్స్ వాడకుండా మనం నిరోధించుకునే విధానం ఇది ఇదే మంచి మనం పూర్వం నుంచి పాటించి పాటించాల్సిన విధానం మంచి విధానం ఇదే కాబట్టి ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా దీన్ని ఈ విధంగా నిర్మూలించుకుంటేనే మంచిది అనే మీరు కొమ్మ పురుగు గురించి చెప్పారు ఇది కాణజర్ చుపురు కూర గురించి చెప్పారు కానీ మరి వాటి మీద రంధ్రాలు చేసి ఇలా ఇది ఏదో ఏదో రకం కింద ఉంది దీన్ని ఏమంటారన్న ఆహ్ను నువ్వు బాగా గుర్తించావు ఈ పురుగుని ఇది చాలా నష్టం కలిగిస్తుంది ఆగు ఆగుని కన్నాలు పెట్టి పత్రహరి కిరంగం జరగకుండా పత్రహరితను తినేసి చాలా నష్టం కలిగిస్తుంది దీని నివారణకి మనం చిన్న చెట్లు అయితే నీమాస్త్రం స్ప్రే చేసుకోవచ్చు పెద్ద చెట్లు కూడా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు కొంచెం కష్టం నీమాస్త్రాన్ని ఆగుల మీద చల్లుకుంటే మొత్తం నిర్మూలించగలుగుతాం ఈ సంచి పురుగు అనేది వర్షాకాలం పెద్దగా దీని ప్రభావం ఉండదు వర్షాల వల్ల దీని ప్రభావం తగ్గుద్ది వేసవకాలం శీతాకాలం నుంచి మొదలెట్టుకుని వేసవకాలం మళ్ళీ తలకరి వచ్చే వరకు దీని ప్రభావం పెరుగుతుంది ఆ టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే నీమాస్త్రాన్ని పిచికారీ చేసుకోవడం కానీ చెట్లు పాదుల్లో వేయడం ఒక విధానం చెట్లు పాదుల్లో వ్యాప్పిండిని రెండు దఫాలుగా వ్యాప్పిండిని ఈ వేసవి శీతాకాలం వేసవకాలం సమయాల్లో రెండు దఫాలుగా వ్యాప్పిండిని వేసుకుంటే దీన్ని నిర్మూలించుకోవచ్చు మనం ఇది నిర్మూలించుకోవడం నిర్మూ ఈ దీని ఉధృత ఎక్కువైతే ఆకులు ఎండిపోవడం కిరణ ఎక్కువ జరగకపోవడం దిగుబడి బాగా తగ్గిపోవడం ఒక స్థాయిలో శుభ్రంగా ఆకులు ఎండిపోయి ఈ టైం చెట్లు అయిపోయే చెట్టు కూడా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆవదం పిండి ద్రావణి ఎలా తయారు చేసుకోవాలండి ఈ ఆవదం మిశ్రమానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఐదు కేజీల ఆవదం పొడి ఆవదం గింజల పొడి ఐదు లీటర్ల బియ్యం కడిగిన కడుగు లేదా తాటి కళ్ళు మనం అవి తీసుకున్న పదార్థాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయాలన్నా తమ్ముడు ఈ ఆవదం పిండి మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం ఈ వర్షాకాలం కాబట్టి తాటికల్లు అందుబాటులో లేదు కాబట్టి మనకు అవైలబుల్గా ఉన్న బియ్యం కడుగుని తీసుకున్నాం ఐదు లీటర్ల బియ్యం కడుగుని ఒక కొండలో వేసుకోవాలి ఐదు కే ఆవదం గింజల్ని వేయించి పొడి చేసిన ఐదు కేజీల ఆవదం పిండిని మనం ఇందులో కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కలిపిన దాన్ని పన్నెండు రోజుల పాటు మనం పులి పెట్టుకోవాలి పది పదకొండు నుంచి పన్నెండు రోజులు పులి పెడితే అదే మా పురుగులను ఆకర్షించే విధంగా ఒక రకమైన దానికి స్మెల్తో ద్రావణం తయారవుద్ది ఈ ద్రావణాన్ని పన్నెండు రోజుల తర్వాత చిన్న చిన్న ప్రమిదుల్లో వేసుకుని రెండు చెట్టు మధ్యలో ఒక పెట్టుకుంటూ వెళ్తే ఈ పురుగుని ఏదైతే ఈ చెట్టు మీద ఉండే కొమ్మ కొట్టి మనకు నాశనం చేసి మనకి నష్టం కలిగించే చెట్టు ఉందో పురుగు ఉందో ఆ పురుగుని ఇది ఆకర్షించి పురుగు అందులో పడుతుంది మనం చూసుకుని ఆ పురుగు చనిపోతే చనిపోతే చనిపోకపోతే మనం పొలతో గుచ్చి చంపాలి ఆ పురుగు